എന്താ സുധർമ്മ ഇത് നീ ഒന്ന് കഴിക്കുന്നില്ലേ എനിക്കൊന്നും വേണ്ട എടോ ഓരോരുത്തർക്കും അവരവരുടെ വിശ്വാസങ്ങളാണ് വലുത് നീ ഈശ്വരനെ വിശ്വസിക്കരുതെന്ന് ഒരിക്കലും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്റെ വിശ്വാസങ്ങൾ അടിച്ചേൽപ്പിക്കാനും ഞാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല എന്നിട്ടും എന്റെ വിശ്വാസങ്ങൾ ഈ കുടുംബത്തെ തകർത്തുവെന്ന് നീ പറഞ്ഞു സാരമില്ല എനിക്കൊരു തകർച്ച വന്നപ്പോ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായി നീ എന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തി വേദനിപ്പിച്ചു ഇങ്ങനെയുള്ള ഘട്ടങ്ങളിൽ ഭർത്താവിനെ തലോടി ആശ്വസിപ്പിക്കണം എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷേ തള്ളിപ്പറയാതിരുന്നുകൂടെ വേദനിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞതല്ല പേടി കൊണ്ട് പറഞ്ഞതാ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കഷ്ടകാലം വരുമോ ഒന്നിനു പിറകെ ഒന്നായി പ്രശ്നങ്ങളല്ലേ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ എന്തൊക്കെയോ ദോഷങ്ങളുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് പ്രശ്നം വെച്ച് നോക്കിയാലോ എന്റെ സുധർമ്മേ അതൊക്കെ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളാ ഈ ജ്യോതിഷം മഷിനോട്ടം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വെറും കപടശാസ്ത്രങ്ങളാണ് ദേ ഇപ്പൊ മനുഷ്യനെ പറ്റിക്കാൻ ടിവിയിലും തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അജ്ഞാതം അവർണ നീയം പത്രക്കാരെ വകയായിട്ട് വാരഫലം മോശം നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബുദ്ധി അറിവൊന്നും എനിക്കില്ല സിമെന്റ് നേരാവണ്ണം ചേർത്തിട്ടും കെട്ടിടം ചോരുന്നു സത്യസന്ധമായി ഓരോ പണി ചെയ്തിട്ടും ബില്ല് പാസ്സാകുന്നില്ല സർവത്ര കാര്യങ്ങളിലും തടസ്സം തന്നെ അതൊക്കെ ശരിയാവുള്ളൂ ഒന്നും ശരിയാകാൻ പോകുന്നില്ല ഞാൻ എന്ത് പറഞ്ഞാലും നിങ്ങൾ എതിരെ പറയൂ പ്രത്യേകിച്ചും ദൈവകാര്യത്തിൽ നമ്മുടെ മക്കളെ ഓർത്തെങ്കിലും നിങ്ങളിത് ചെയ്യണം എന്റെ മനസ്സമാധാനത്തിന് ഉപേക്ഷ പറയരുത് ശരി വിശ്വാസമില്ലെങ്കിലും നിന്റെ ആഗ്രഹത്തിന് ഈ ഒരു പ്രാവശ്യം ഞാൻ കൂട്ടുനിൽക്കാം ഒരു പ്രശ്നം വെപ്പിലൂടെ നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും മാറുകയാണെങ്കിൽ നീ പറയും പോലെ ഒരു ഈശ്വര വിശ്വാസിയായി ഞാൻ ജീവിച്ചോളാം അതല്ല എങ്കിൽ മേലിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾക്ക് എന്നെ നിർബന്ധിക്കരുത് എങ്കിൽ നീ തന്നെ ജോത്സിനെ വിളിച്ചു വരുത്തി പ്രശ്നം വെപ്പിച്ച് നമ്മുടെ പ്രശ്നം മാറ്റ് പിന്നെ അതൊരു പ്രശ്നമാകരുത് എന്നെ ചാടിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ പട്ടികളെയും എനിക്ക് വന്നിരുന്ന എന്റെ ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെട്ടേ എക്സ്ക്യൂസ് മീ സുസോലിനോട് വയറിന് സുഖമില്ലാഞ്ഞിട്ടാണ് കേട്ടോ അസുഖം മാറിയിട്ട് ഇറച്ചിയൊക്കെ തരാം ഓക്കെ ഈ പട്ടിമുറ്റത്ത് വന്നേ പിന്നെ ഇറച്ചി കണ്ട കാലം ഞാൻ മറന്നു ഓ മൈ ഡിയർ ക്ലിയോ പാറ്റ ഇന്നലെ രാത്രി ആന്റിബാർ തന്നിട്ട് വൈറ്റ് ചെയ്ത് പോയോ അത് ദിവസം എനിക്ക് തരുന്നുണ്ടല്ലോ വളയം പിടിക്കുമ്പോ വൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോകുന്ന ആരെങ്കിലും അറിയുന്നുണ്ടോ ഞാൻ കണ്ട പ്രാന്താണ് ആ പട്ടികളോട് കാണിക്കുന്ന സ്നേഹത്തിന്റെ നൂറിലൊരു അംശം ഈ ഡ്രൈവറോട് കാണിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു എന്താ സാർ ഞാൻ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ടിപ്പുവിനെ ഡോഗ് ഷോയ്ക്ക് പോകും നീ നമ്മുടെ പട്ടികളെ ഒന്ന് കുളിപ്പിച്ചേക്കണം ഞാൻ പല പ്രാവശ്യമായി സാറിനോട് പറയുന്നു പട്ടികളെ കുളിപ്പിക്കാനും ചിരിപ്പിക്കാനും കൂട് കഴിയാനും ഒക്കെ വേറെ ആരെങ്കിലും വെക്കണമെന്ന് ഞാൻ ഒരു ഡ്രൈവർ അല്ലേ സാർ എനിക്ക് സമയമില്ലാത്തപ്പോൾ മാത്രമല്ലേ നിന്നെ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കാറുള്ളൂ ഇനി സത്യം പറയാമല്ലോ സാറേ ഈ പട്ടികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അറപ്പും വെറുപ്പുമാണ് നീ വേണേ എന്നെ പുച്ഛിച്ചോളൂ ഞാൻ ക്ഷമിക്കാം പക്ഷേ പട്ടികളെ പുച്ഛിക്കരുത് ലോകത്തെ ഏറ്റവും നന്ദിയുള്ളവർക്കുമാണ് പട്ടികൾ പക്ഷേ എല്ലാവരും പട്ടികളെ തരം താഴുന്ന ജീവികളായിട്ടാണ് കാണുന്നത് എന്റെ പേര് നിന്റെ പട്ടി കിട്ടോ ഞാൻ തൊഴിലാളിയാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഈ തരം താഴ്ത്തലിന്റെ ഉദാഹരണങ്ങളാ മനുഷ്യരെക്കാളേറെ പട്ടികളെ സ്നേഹിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നാട്ടുകാരന്റെ പട്ടി മേനോൻ വിളിക്കുന്നത് ആ വിളി കേൾക്കുന്നത് എനിക്ക് സന്തോഷമാണ് ഒരു സുരഗസ്നേഹിക്ക് കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അംഗീകാരമാണ് നിനക്കറിയാമോ എന്റെ ഭാര്യ മരിച്ചിട്ട് പോലും ഞാൻ കരഞ്ഞില്ല പക്ഷേ എന്റെ എലിസബത്ത് മരിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ കരഞ്ഞു എലിസബത്ത് രാജ്ഞിയോ അവര് മരിച്ചോ എപ്പോ എലിസബത്ത് രാജ്ഞിയല്ലോ ഏലം കൊള്ളത്തൊന്നും വായിച്ച വളർത്തുന്നതായി എലിസബത്ത് ആഹാ ഇത് ഈ ജന്മം ശരിയാവൂല കഷ്ടം ഒരുത്തൻ എന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി പട്ടി വിളിച്ചാൽ ആ കോമ്പ്ലിമെന്റ് ഞാൻ ഷേക്കാൻ ഞാനിവിടെ പട്ടിയായിട്ട് ജനിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു തല്ലിന് പകരം തലോടൽ കിട്ടിയായിരുന്നു ഭാഗ്യമുള്ള പട്ടികൾ ഭാഗ്യമില്ലാത്ത ഈ ഡ്രൈവർ പോയി 
ഹലോ മെനോൺ സ്പീക്കിംഗ് അച്ഛാ ഇത് ഞാനാ സുധർമ്മ ഇവിടെ ആകെ പ്രശ്നങ്ങളാ ആ ഓഹോ എന്നിട്ട് സമ്മതിച്ചോ മോള് വിഷമിക്കണ്ട എല്ലാം ശരിയാകും അച്ഛൻ ഇന്ന് വേറെ ചില എൻഗേജ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഫാമിലി ജോത്സൻ ജോത്സൻ തങ്കുവാശാനില്ലേ അയാളെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് അയക്കാം എന്താ പോരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വേണം ആ ശരി ശത്രു നിസ്സാരക്കാരനല്ല സംഗതി കൂടോത്രമാണ് നിങ്ങൾ വില കൊടുത്ത് വാങ്ങാതെ കൈവന്ന വസ്തുവിൽ ആ കൂടോത്രം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഈ ഭവനത്തിലുണ്ടോ വല്യമ്മാവൻ ഞങ്ങൾക്കൊരു കിണ്ടി തന്നിട്ടുണ്ട് ചിലപ്പോ അതിലായിരിക്കും അതാവില്ല ചിലപ്പോ ചേട്ടൻ ആദിവാസികളുടെ കയ്യിൽ നിന്നും വാങ്ങിയ വല്ല വസ്തുവിലുമായിരിക്കും അതൊന്നുമല്ലടാ ചിലപ്പോ അപ്പുറത്തെ ജാനു തന്ന ചൂരിലായിരിക്കുവോ അതോ തങ്കമണി എന്ന ഒലക്കയിലായിരിക്കുവോ വിശ്വാസമില്ലെങ്കിലും പരിഹസിക്കണ്ട അമ്പ്യാര് തങ്കുപ്പണിക്ക് തെളിയിച്ചു തരാം ഇന്നേ വരെ ഞാൻ ഗണിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ല കടല് കടന്നു വന്ന വസ്തുവിലാണ് കൂടോത്ത ആറുമാസത്തിന് മുമ്പ് സിംഗപ്പൂരിൽ നിന്ന് കടല് കടന്നു വന്നത് ഞാനാ ഇനി ഞാനോ മറ്റോ ആണോ കൂടോത്രം സിംഗപ്പൂരിൽ നിന്ന് വില കൊടുക്കാതെ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഈശ്വരനെ വിചാരിച്ച ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഈശ്വരനെ വിചാരിക്കാനെ ഞാൻ ആലോചിച്ച് നോക്കട്ടെ കിടന്ന് ബഹളം വെക്കാതെ സിംഗപ്പൂരിൽ നിന്ന് വരുമ്പോ എന്താണ് ആ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഷോ കേസിൽ ഇരിക്കുന്ന ജൂനിയർ മാൻഡ്രക്കിന്റെ പ്രതിമ കൊണ്ടുവരൂ ഒരു സൂക്ഷിച്ച് എന്താണ് ഇത് ഇവൻ തന്നെയാ പ്രശ്നം ഇതിലൊരു ബാധയെ ആവാഹിച്ചിരുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇരിക്കുന്നവരെ മുടിയും പ്രശ്നങ്ങൾ അവസാനിക്കില്ല അപകടങ്ങൾ പലതും സംഭവിക്കും എന്റെ ഈശ്വര എന്തായി കേക്കണേ നിങ്ങളുടെ ഈശ്വരഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇതുവരെ പിടിച്ചു നിന്നത് ഇതിലൊരു പ്രതിവിധിയില്ലേ ഞാൻ വിചാരിച്ചാൽ ബാധയെ ഒരിടത്തും പിടിച്ചു കിട്ടാൻ കഴിയില്ല അതിന് അധർവം പഠിച്ച ഏതെങ്കിലും ദുർമന്ത്രവാദിയുടെ ആഭിചാര കർമ്മം വേണം ഇതൊന്ന് നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞ പ്രശ്നങ്ങൾ തീരില്ലേ വസ്തു നശിക്കുമെങ്കിലും ബാധ ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കും പുഴയിലെറിഞ്ഞാലോ കുഴിച്ചിട്ടാലോ ഇതൊക്കെ തന്നെ അവസ്ഥ ഇവിടെ നിന്ന് ബാധ്യ ഒഴിയണമെങ്കിൽ ഒരൊറ്റ മാർഗമേ ഉള്ളൂ അതെന്താ പണിക്കരേ ഈ വസ്തു മറ്റാരെങ്കിലും സന്തോഷപൂർവ്വം സ്വീകരിക്കണം അത് ഏറ്റുവാങ്ങുന്ന ആളുടെ കൂടെ ബാധയും പോയിക്കൊള്ളും മനസ്സില്ലാ മനസ്സോടെയോ ഇഷ്ടമില്ലാതെയോ ആണോ വാങ്ങുന്നതെങ്കിൽ വസ്തു പോകും പക്ഷെ ബാധ ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തങ്കുപണിക്കര തന്നെ ഈ പ്രതിമ സന്തോഷപൂർവ്വം സ്വീകരിച്ചാട്ടെ എന്റെ കുടുംബം മുടിഞ്ഞു കാണണമെന്ന് തനിക്ക് വലിയ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ല പണിക്കരാവുമ്പോ അതിന് വേണ്ട പ്രതിവിധിയൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ എന്നെ കൊണ്ട് പോലും പിടിച്ചു കിട്ടാൻ പറ്റാത്ത ബാധയാന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് വേണ്ട എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ വരുന്ന എല്ലാരും കൂടി അനുഭവിക്കാം ഇവിടുത്തെ ഫീസ് എത്രയാ കണക്ക് പറഞ്ഞ് ഫീസ് വാങ്ങാൻ ഇതെനിക്കൊരു ബിസിനസ് ഒന്നുമല്ല ഒരു നിരീശ്വരവാദിയുടെ വീടാന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും ഇങ്ങോട്ട് കയറി വന്നത് മേനോ പറഞ്ഞിട്ടാ എന്നാലും ദക്ഷിണയായിട്ട് ഒന്നും വാങ്ങരുന്ന മേനോ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തന്നെയല്ല അടുത്ത പ്രസവത്തിന് ഒരു മുന്തിയിലും പട്ടിക്കുട്ടിയെ തരാമെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ അപ്പൊ ദക്ഷിണയായല്ലോ പണമല്ലെങ്കിൽ പട്ടി അല്ല ഈ ദക്ഷിണേ 
എടി ഇതൊക്കെ വെറും തട്ടിപ്പല്ലേ നിങ്ങളൊക്കെ വിശ്വസിക്കുന്ന അവരുടെ കഷ്ടമാണ് കേട്ടോ അതൊക്കെ പോട്ടെ ഈ അശ്രീകരം പിടിച്ച പ്രതിമ അച്ഛൻ എവിടെ നിന്ന് അതൊരു നീണ്ട കഥയാണ് ഞാൻ സിംഗപ്പൂരിലായിരിക്കുന്ന കാലത്ത് അതൊരു ചെറുകഥ ആക്കി പറഞ്ഞാൽ മതി അതായത് ഞാൻ സിംഗപ്പൂരിൽ നിന്ന് വരാൻ നേരം എന്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചതാണ് ഈ പ്രതിമ നാട്ടിലുള്ള അയാളുടെ കൂട്ടുകാരന് കൊടുക്കാൻ ഏർപ്പെട്ട് വന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോ അയാൾ ഒന്ന് മേടിച്ചോളൂ എന്നും പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഞാൻ ആരെയും കണ്ടില്ല ആ നേരത്ത് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചു എങ്കിൽ സംശയിക്കാനൊന്നുമില്ല ഇത് കൂടോത്രം തന്നെയാ അച്ഛന്റെ വളർച്ചയിൽ അസൂയ തോന്നിയ ആ സുഹൃത്ത് അച്ഛൻ മുടിയാൻ വേണ്ടി ചെയ്ത ഒരു സിംഗപ്പൂർ കൂടോത്രം ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് എയർപോർട്ടിൽ ഈ പ്രതിമ വാങ്ങാൻ ആരും വന്നില്ല അച്ഛ എന്തുകൊണ്ട് ഇത്രയും കാലമായിട്ടും ഒരു കുഞ്ഞു പോലും ഇത് അന്വേഷിച്ച് ഇവിടെ വന്നില്ല ആരും വരാതാകുമ്പോ അച്ഛൻ അത് വീട്ടിൽ സൂക്ഷിക്കുമെന്നും അതോടെ നമ്മൾ എല്ലാം നശിച്ച് കുത്തുപാളെടുക്കുമെന്ന് ആൾക്കറിയാം അതെ അതെ ഭയങ്കര ചതിയായി പോയി കഴിഞ്ഞതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇത് ഒഴിവാക്കാൻ മാർഗം എന്താ ആലോചിക്കേ പ്രശ്നം മാറാൻ വേണ്ടി പ്രശ്നം വെച്ചപ്പോ അതൊരു പ്രശ്നമായോ കണ്ടാ എന്ത് കേട്ടില്ലേ നമ്മൾ തമ്മിൽ മത്സരം ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ നാട്ടുകാര് പറയുന്നത് പോലെ ഒരു ശത്രുതയില്ലേ തനിക്ക് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായല്ലോ തന്റെ കമ്പനി ആകെ തകർന്നിരിക്കാറെന്ന് കേട്ടല്ലോ എന്ത് പറ്റിയടു ഓ ഒന്നും പറയണ്ട എന്റെ പിള്ളേച്ച ചില എംബോക്കുകള് പാറയും കൊണ്ട് ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയല്ലേ അതുകൊണ്ട് കമ്പനി മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്നില്ല ശരിയാ ഞാനും ഒരു തരത്തിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഞാൻ ബി എ മ്യൂസിക് കഴിഞ്ഞ് ആദിവാസി സംഗീതത്തിലെ ഗവേഷണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കാം കൊള്ളാം അതാ തനിക്ക് ഒരു ആദിവാസി ചായ ഞാൻ ഡിഗ്രിക്ക് തോറ്റു ഇപ്പൊ സ്ഥിരം ടൂട്ടോറില്ല അപ്പൊ മക്കളെ കൊണ്ട് നമ്പ്യാർക്ക് ഒരു ഗുണവും ഇല്ലെന്ന് അർത്ഥം അല്ല പിള്ള വന്ന കാര്യം പറഞ്ഞില്ല എന്റെ അമ്പതാം പിറന്നാൾ ഗംഭീരമായിട്ട് ആഘോഷിക്കണമെന്ന് ഇവക്ക് ഒരേ നിർബന്ധം ആയിക്കോട്ടെ ഞാൻ കരുതി സാധാരണ അറുപതാം പിറന്നാൾ ആഘോഷിക്കാറുണ്ട് അൻപതാം പിറന്നാൾ ആഘോഷത്തെ കുറിച്ച് ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കാം അത് ഷഷ്ടി പൂർത്തി ഇത് കഷ്ടി പൂർത്തി ഓ കഷ്ടി പൂർത്തി ഈ അറുപത് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഓൾഡ് ഫാഷനാ ഇപ്പൊ അമ്പതാ ഫാഷൻ അച്ഛന്റെ അമ്പതാം പിറന്നാൾ ആഘോഷിക്കാമെന്ന് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞതാ പക്ഷേ അമ്മ സമ്മതിച്ചില്ല ഓ പണത്തിന്റെ ടൈറ്റ് കൊണ്ടായിരിക്കും അമ്മ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ഏയ് അതൊന്നുമല്ല അമ്മ ഭയങ്കര വിശ്വാസിയാ അമ്മയുടെ അമ്മാവൻ അൻപതാം പിറന്നാൾ ആഘോഷിച്ചതിന്റെ നാലാം ദിവസം വടിയായി പോയി ഈ അമ്പതാം പിറന്നാൾ ആഘോഷിച്ചാൽ പിന്നെ അതേ ദിവസം ജീവിച്ചിരിക്കില്ലെന്ന അമ്മ പറഞ്ഞു സമയം <laughs> 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 അപ്പോ പതിനഞ്ചാം തീയതിയാണ് നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ എല്ലാവരും പറയണം മറക്കരുത് പറട്ടെ ഇത്രയ്ക്ക് അസൂയും പൊങ്ങച്ചുള്ള ഒരു ഫാമിലിയെ ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല ആ പെണ്ണ് നല്ല കുട്ടിയാ അതെ അത് ഞാനും അങ്ങോട്ട് പറയാൻ തുടങ്ങിയായിരുന്നു അച്ഛാ എനിക്കൊരു ഐഡിയ അവളെ കിട്ടുന്ന കാര്യമാണെങ്കിൽ മക്കളെ നടക്കത്തില്ല അതൊന്നും അല്ല അച്ഛാ ആ ജോത്സ്യര് പറഞ്ഞത് സത്യമാണോ എന്നറിയാൻ ഒരു മാർഗമുണ്ട് പിള്ളയുടെ പിറന്നാളിന് നമ്മൾ ആ കൂടോത്ര പ്രതിമ സമ്മാനമായിട്ട് കൊടുത്താലോ ഗിഫ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അങ്ങേര് അത് സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യും പാറയ്ക്കൊരു മറുപാറ ആ ജോത്സ്യര് പറഞ്ഞത് സത്യമാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും തീരുകയും ചെയ്യും അങ്ങേരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ തുടങ്ങുകയും ചെയ്യും ഇത്രയൊക്കെ ആയ സ്ഥിതിക്ക് ആ പരീക്ഷണം കൂടെ നമ്മൾ നടത്തി നോക്കിക്കളയാം ഇത് പരീക്ഷിക്കാൻ പറ്റിയ വേറൊരുത്തനെ ഈ ഭൂലോത്ത് വരെ കിട്ടത്തില്ല അത് വേണോ മിണ്ടിപ്പോരുത് പ്രതിമ പാക്ക് ചെയ്യട്ടച്ച